Sziasztok! Február 4-én töltöttem fel a koronavírussal kapcsolatos hisztériáról szóló véleményemet ide a Youtube-ra 56-os sorszámmal, hogyha valakit esetleg érdekel, az ezek alapján már megtalálja. És ezen véleményem határozottan kijelenthetem, hogy a mai napig sem változott semmit. Ebben a pár percben pedig félreértés ne essék, most sem szeretnék tényleg befolyásolni egyáltalán senkit semmilyen irányba, csak elmesélek egy konkrét súlyos megbetegedéssel járó esetet, és majd a végén dönts el a kedves hallgató, hogy ő milyen veszélyességi fokozatba sorolná ezt a pandémia-szerű jelenséget. Tehát... Nem nevezek meg sem szemét, sem települést, legyen elég annyi, hogy egy idősebb barátomról van szó, bizonyos bácsi személyében, aki 70 éves, súlyos végtakeringési problémái vannak, és évek óta két napi rendszerességgel vesedializálják, mert funkcionális tekintetben gyakorlatilag nincs veséje, vagyis krónikus megbetegedésektől szenved. Tudni kell róla, hogy a betegségeire, tehát egészségi állapotára fittyet hányva, igazi Örök mozgóként éli az életét, minden nap jár boltba, ismerősökhöz és kisebb-nagyobb ügyeket intézni, postára, meg ide-oda, és egy-két utcabeli haverja pedig, mála is, hát ilyen szó szerint napi rendszerességű, tehát igazából mindennapos vendég. A falu, ahol él, az ország egyik legsűrűbben lakott területén található, ahol néhány száz métertől ilyen egy-két kilométerig terjednek a falva közötti távolságok, és itt meglehetősen nagy lélekszámú falvakról van szó. Hát ezekben a falvakban most már azért látni itt-ott egy-két kesztyűd vagy maszkot, de pár héttel ezelőtt még egyáltalán nem lehetett látni, mert a helyiek kínosnak találták a viselését, attól való félelmükben, hogy kinézik őket a boltból. Szóval ennyit a prevencióról. Na most ez a bizonyos bácsi barátom, egyszer csak elkezdte magát rosszul érezni, pár nap után ágynak dölt, és egy heti otthoni betegeskedést követően a fia saját maga vitte be, a, vitte be a kórházba, egészen pontosan múlt hónap, vagyis április 13-án. Egyébként feleségével, fiával és unokájával él egy háztartásban. Na most miután bevitték a kórházba, ugye elvégezték rajta a tesztet, ami pozitív lett, három nap után pedig bent a kórházban lélegeztetőgépre került öt napra. Aztán ahogy jobban lett, levették róla, ezután szép lassan kijött a fertőzésből. Mindeközben pedig az egész család bekerült a kórházba fertőzés gyanúval, ami hál' Istennek tényleg csak gyanú maradt. Ó, ne prevenció mellett, ez nagyon fontos és mára már bizonyos bácsi szervezetében sem kimutatható a vírus. Na most a rendelkezésre álló ismeretek alapján a legóvatosabb becslések szerint is, amennyiben a virológusok fertőzéssel kapcsolatos meglátásai helytállóak, úgy bizonyos bácsi barátom 6 vagy 7 héttel ezelőtt kezdte el szórni a vírust a környéken, egészen április 13-áig, ahogy mondtam, amikor kórházba nem került, vagyis 2 vagy 3 héten keresztül. És akkor itt jön a legfontosabb kérdés, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy sem előtte, sem azóta a mai napig sincs fertőzésnek még gyanúja sem a környéken. Hát én úgy gondolom, de ez csak az én magánvéleményem, hogy ennek két lehetséges magyarázata van. Az egyik, hogy a környéken mindenki genetikai csodának minősül. A másik, hogy ha mindenki tesztelnének az országban, meg a világban, mondom mindenkit, akkor rögtön kiderülne, hogy nem százalékokban beszélhetnénk, hanem ezrelékekben, mert mondjuk ezer fertőzöttből 980-an észre sem veszik, hogy megfertőzöttek, 12-t hapciznak, meg 3-at köhincsélnek, aztán letudják egy szimpla meghülésnek, 10 pedig ágynak dőlnek, amiből egy ember sajnálatos módon elhalálozik. Úgyhogy ennyi volt a történet, Ebből már azt hiszem, hogy nagyjából ki lehet számolgatni, hogy mégis milyen veszélyeségi fokozatba sorolható ez a világjárvány. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek! Szevasztok!